দুষ্টু 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 মিটে ফ্লোরিটা অরেঞ্জ মিষ্টি 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 মুখে ফ্লোরিটা অরেঞ্জ ব্যস্ত 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 তিনি ফ্লোরিটা থেকে আমদানিকৃত তাজা কমলা লেবুর সাথে ভরা ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কুট মুবারক সবাইকে ঈদ উল আজহার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এসএ টিভির বিশেষ আয়োজন ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কিট প্রেজেন্স সেলিব্রেটি আড্ডা আমাদের সেলিব্রেটি অ্যাকচুয়ালি কি করেন ঈদের দিনগুলো তাদের কেমন যায় তা জানাতে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন এবং এই আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি আয়শা খান আর আমার সাথে আছেন আজকের আমার অতিথি তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় আমাদের সবার পছন্দের সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালক আমাদের সবার পছন্দের ইব্রাত টিপু সময় ছিল কাজের প্রেসার ছিল আগে থেকে গরু টরু কেনা হয়েছে তো আমার এবার হাটে যাওয়া হয়নি বাট আমি কিন্তু এনজয় করি কোরবানির হাটে ঘটে যাওয়া কোন মজার স্মৃতি কি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে মনে পড়ে এটা হচ্ছে আমাদের ওখানে তখন সৈয়দপুরে ঈদ করেছিলাম এটা চার পাঁচ বছর আগে তো আমাদের ওখানে একটা হাট বসে একটু দূরে তো আই ওয়েন্ট দেয়ার এবং সেখানে আমার দুলা ভাই বোনের হাজব্যান্ড সবাই মিলে গিয়েছি গরু টরু কেনা হলো গরু কেনার এক্সপিরিয়েন্স অদ্ভুত এক গরু আরেকজনকে লাথি মারছে মানে পিকিউলিয়ার একটা ঘটনা খুব মজার বাট আমি যাওয়াতে আমার লোকজন ছিল তো আমি ইউজুয়ালি আমার সবসময় একটু আরাম করেই সব করা হয় আমার স্টুডেন্টসরা থাকে আমার যারা ইয়ে আছে তো আমি এনজয় করেছি করি বাট আসার সময়টা খুব মজা হয়েছে ওখান থেকে লোকাল ওই যে আমি বলি জিলাপি আছে না ওখানে জিলাপি এই গরুর হাটে কিন্তু কিছু মজার হয় ফেস্টিভ জিনিসটা হয় জিলাপি থাকে হ্যাঁ অনেক ধরনের মিষ্টি ওই অনেক কিছু পাওয়া যায় আবার পুরী টুরি এগুলো পাওয়া যায় তো সেই জিলাপি টিলাপি কিনে গুড়ের জিলাপি কিনে ভ্যানে করে বসে আমরা সবাই মিলে ফিরছিলাম দ্যাট ওয়াজ সো এক্সাইটমেন্ট আমার এখনো মনে পড়ে খুব মজার স্মৃতি ছিল বাহ এবার আপনার সাথে আমি একটি ছোট্ট খেলা খেলতে চাই আর তা হচ্ছে র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ড ওকে এখানে হচ্ছে কি আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব তার চটজলদি উত্তর আপনাকে দিতে হবে পুরস্কার কি পাবো পুরস্কার আমরা পরে আসি আচ্ছা ওকে কুরবানির ঈদে আপনার সবচেয়ে প্রিয় রেসিপি কি গরুর মাংস যেহেতু এখন ফলের মৌসুম কোন ফলটি আপনার সবথেকে বেশি পছন্দ আপনাকে যদি এই মুহূর্তে পাঁচ কোটি টাকা দেয়া হয় তাহলে কি করবেন তিনটি তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা শুনতে চাই একটা হসপিটাল করব যেখানে মানুষের ফ্রি সেবা দেয়া হবে অবশ্যই করোনা ভাইরাস সহ ম্যাটারনিটি ডিপার্টমেন্ট সব আলাদা থাকবে একটা ইউনিভার্সিটি করতে চাই সেখানে যদি পাঁচ কোটি টাকা এগুলো হবে না আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে হসপিটাল ফ্রি এডুকেশন ইনভেস্ট করতে চলে যাবে এবং অবশ্যই বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের পাশে এবং আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম যে কোনো কারণে আমার একটু হসপিটালে যাওয়া হয়েছিল ওই যে পঙ্গু হসপিটালে অনেক ছে আমি পেশেন্ট দেখেছি আমাদের ইয়েতে যাদের উপর থেকে পড়ে গেছে একটা কাটমিস্ত্রি তার পেলভিস ভেঙে গেছে ওর ট্রিটমেন্ট করার টাকা নাই তো এই ধরনের মানুষজনকে একটু হেল্প করা যায় কিনা এসব আর কি বাহ জীবনের লক্ষ্য কি ছিল এবং লক্ষ্যে কি পৌঁছাতে পেরেছেন জীবনের লক্ষ্য ছিল সত্যি কথা বলতে দেশের জন্য কিছু করা প্রত্যেক দিন করছি করার চেষ্টা করছি স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো যদি কোনো কাজে নিজেকে রাখতে পারতাম তাহলে মনে হয় আমার শান্তি হতো তারপরেও প্রত্যেক দিনই আমরা দেশের জন্য করছি আমি করার চেষ্টা করছি আর অনেক কিছু করতে চাই মিউজিকে অস্কার আনতে চাই দেশের জন্য বাহ তাহলে এই প্রশ্নের সাথে রিলেভেন্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই যদি আপনি সঙ্গীত জগতেই না থাকতেন তাহলে আপনি কি হতে চাইতেন ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল ডক্টর হওয়ার তারপরে আর্মি অফিসার হওয়ার পাইলট হওয়ার মানে অনেক ধরনের ভাই এটা আমার প্রথম তিনটা মিলে গেল আচ্ছা মিলে গেছে ওকে যদি 10 বছর পেছনে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সবার আগে কোন কাজটি করতে চান 10 বছর পেছনে গেলে খুবই অদ্ভুত क्वेश्चन আমার ছেলে কি একটু জড়াই ধরে রাখতে চাই ছুটি কাটানোর সবচেয়ে প্রিয় স্থান কোনটি আমার দেশের বাড়ি আর অনেক কাজটা হবে শুনবো আপনার সম্পত্তি যে কাজগুলো বের হয়েছে বা যে কাজগুলো আসছে তার সম্মতি তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই প্লিজ দর্শক আমি এতক্ষণ আড্ডা দিছিলাম সঙ্গীত শিল্পী ইব্রাত টিপুর সাথে আর অনেক কাজটা হবে তবে আপনারা কোথাও যাবেন না আমরা ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতি শেষে সঙ্গেই থাকুন 
দুষ্টু 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 মিটি ফ্লোরিটা অরেঞ্জ মিষ্টি 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 মুখে ফ্লোরিটা অরেঞ্জ ব্যস্ত 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 তিনি ফ্লোরিটা থেকে আমদানিকৃত তাজা কমলা লেবুর স্বাদে ভরা ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কুট দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কিট প্রেজেন্স সেলিব্রেটি আড্ডায় এতক্ষণ আমি আড্ডা দিচ্ছিলাম সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালক ইব্রা টিপুর সাথে আরও অনেক আড্ডা হবে এবং যেটা আমি বলছিলাম যে মানে বিরতিতে যাওয়ার পরপর আমি বলছিলাম যে আমি একটা গান শুনতে চাই এবং এই মুহূর্তে তবু তো মাইনি স্বপ্ন দেখি না তুমি আমার সুখ তবু তো মাইনি ঘর বাঁধি না তুমি আমার খোলা আকাশ কখনো সূর্য দেখি না তুমি আমার দিন থেকে রাত আমি যে সময়ে জানি না খুবই সুন্দর একটা কি বলবো একটা আবেশ এখানে সৃষ্টি হয়ে গেল এবং আমি আসলে সেই আবেশের ঘরে ডুব দিয়ে দিয়েছিলাম কিছু সময়ের জন্য ভীষণ ভালো লাগলো গানটি শুনে প্রত্যেকটি গানের সৃষ্টির পেছনে কিন্তু একটা ইতিহাস থাকে এবং আমি এই মুহূর্তে যেটা শুনতে চাই তা হচ্ছে আপনার করা খুবই পছন্দের একটি গান আমারও ছিল এবং আমার মতো আরও সবারই ছিল ওয়ার্ল্ড কাপের সময় পৃথিবী এবারে এসে রাইট ওটার পেছনে ফ্রেন্ড তারপরে রাতে গানটা বানালাম বানানোর পরে সারা রাত ধরে বানালাম লাইক তিন চার ঘন্টা বানানোর পরে ইনফ্যাক্ট এটা প্রেজেন্টেশন যেদিন হলো ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ নট ইনভাইটেড আইসিসির প্রেজেন্টেশন আমি ইনভাইটেড ছিলাম অনেক কম্পোজার ইয়ে করছে আমি আর আমার বন্ধু জুলফিকার আসেল সোনার গার বল ভলিউমে বসেছিলাম সকাল থেকে যদি ফাইল গেটে নি চান্স টু প্রেজেন্ট আওয়ার সং তাপস আমাদের গান বাংলা তাপস ও আমার উপর থেকে টিপু ভাই আপনি কী করেন আই সাইড যে আমি সিটিং এর ভিতরে সং আরে আরে আসেন উপরে আসেন তো দেন আই এন্টার ইন দ্যাট ইয়ে তারপরে তো সাচু ভাই আমাকে দেখলো সাগর ভাই দেখলো গানটা ছাড়ো দেন গানটা আই প্লেড দ্যাট সং এবং ইমিডিয়েটলি দ্যাট সং বিং অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম দ্য আইসিসি অথরিটি এবং দ্যাট ওয়াজ হিউজ অনার তো এইভাবে করে আল্লাহর বিরাট রহমত দেন আই দে ফিনিস দ্যাট সং পরে তো এলিটা কনা বালাম সবাই ওরা আমার সাথে গেল গানটা এক ছাত্র তরুণ শিল্পী তখন আপনি গানটা এটা মাসিভ অ্যাচিভমেন্ট আমি বলবো যে সব শেষে এবং সব প্রথমে যার কথা বলা হচ্ছে ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় আদরের প্রধানমন্ত্রী সে তার যে অ্যাকসেপ্টেন্সি এখান থেকে কিন্তু পুরো এন্টায় বিসিবি সবাই মিলে চেষ্টা করার পরে এশিয়াটেক সবাই মিলে চেষ্টা করার পরে এই গানটা কিন্তু অ্যাচিভ করেছে ওয়ার্ল্ড কাপে সো আমি এই জন্যই বলি যে ইটস নট অনলি মাই অ্যাচিভমেন্ট এটা আমাদের দেশের অ্যাচিভমেন্ট বাহ পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে ভীষণ ভালো লাগলো তবে ঈদের ব্যস্ততা কেমন চলছে 
তানিও কথা বলবো আমি তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কিট প্রেজেন্স সেলিব্রিটি আড্ডা ফিরছে একটি বিরতি শেষে সঙ্গেই থাকুন দুষ্টু 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 মিটি ফ্লোরিডা অরেঞ্জ মিষ্টি 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 মুখে ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বেস্ট ফ্লোরিডা থেকে আমদানিকৃত তাজা কমলা লেবুর স্বাদে ভরা ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কুট আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কিট প্রেজেন্স সেলিব্রিটি আড্ডায় এবং আড্ডা দিচ্ছিলাম আজকে ইব্রা টিপুর সাথে ব্রেকে যাওয়ার আগে বলেছিলাম যে আমি আপনার ঈদের ব্যস্ততা কেমন চলছে তা জানতে চাই ঈদ মানে উৎসব তো কাজের প্রেশারটাও অন্যান্য সব সময়ের তুলনায় বেশি থাকে এবারে ঈদের ব্যস্ততা কেমন কেটেছে তা জানতে চাই এবারও আমাদের যারা মিউজিক করি আমাদের আসলে ঈদ মানে অনেক ধরনের কাজের প্রেশার থাকে আমি এবার ঈদে টেলিফিল্মের মিউজিক করেছি নাটকের মিউজিক করেছি এসব করা অনেক দিন পরে করা হয়েছে আমি টেলিফিল্মের মিউজিক নাটকের মিউজিক করার সুযোগ পাই না সময়ও হয় না তো এবার করেছি আর মজার একটা বিষয় হচ্ছে আমার শ্রোতাদের জন্য আমি বলি যে যারা আমার ভক্ত আছে তাদের জন্য ইব্রা টিপু নিজেই এখন আনপ্লাক ফিচারিং করতে যাচ্ছে এবং এবং সেটা মিরাজ তোমাদের জন্য গুড নিউজ তোমাদেরও কাজ করতে হবে সবার অল উইল ওয়ার্ক টুগেদার এবং সেটা ওনলি রেকর্ডস আমার একটা মিউজিক প্রোডাকশান আছে সেখান থেকে আমি অলরেডি বিন্দু কণা সহ আমার নিজের আমরা প্রোডাকশান করেছি এবং আনপ্লাক করতে যাচ্ছি ইভরা টিভি ফিচারিং এবং সেটা খুবই হাই এন্ড কিছু একটা হবে ইনশাআল্লাহ অ্যাপসলিউট টিভি তো আবার অল আমাদের দেশের যারা মিউজিশিয়ান আছে তারা থাকবে সিঙ্গারার থাকবে একটা ডিফারেন্ট কিছু হবে সেটার কাজ করছি আমার প্রোডাকশানের আর একটু ব্যবসা শুরু করেছি আমার ওকে বাজার একটা প্ল্যাটফর্ম ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম সেটাতে আমার একটু ব্যস্ত থাকতে হয় আর আরেকটা জিনিস করতে যাচ্ছি আমার সমস্ত শ্রোতাদের বলি আজকে এটা আমি ভেরি হ্যাপি যে আজকে এসি টিভি ব্যানারে বলতে পারছি আমি একটা রিয়েলিটি শো করতে যাচ্ছি আসলে আমার নিজের একটা একাডেমি আছে ইব্রাটিপ একাডেমি অফ মিউজিক যেখানে প্রফেশনাল হাই এন্ড মিউজিক ট্রেনিং কোর্স হয় সিঙ্গিং গিটার পিয়ানো মিউজিক কম্পোজিশন তো সেখানে পুরো বাংলাদেশের সমস্ত ইয়াং ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমি একটা রিয়েলিটি শো করতে যাচ্ছি আমার নিজের ব্যানারে আর প্রচুর গানের আর ইনফ্যাক্ট নতুন অনেক আর্টিস্টের আমি ফিচারিং কাজ করছি যা করি সে করছি এবং আমার নিজের করা অনেকগুলো গান মিউজিক ভিডিও আসতে আসছে এবং ঈদে অলরেডি প্রচার হয়েছে তো এই আর কি বাহ অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনার আপকামিং প্রজেক্টসগুলো প্রতি রিয়ালিটি শো নিয়ে কথা বলছেন একটু জানতে ইচ্ছা করছে অনেকগুলো রিয়েলিটি শোতে আমি আপনাকে বিচারকের আসনে বসতে দেখেছি কি চলে তো সেই মুহূর্তে মাথায় যখন আপনি দেখেন যে এত ভালো ভালো ছেলে মেয়েরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একটা প্ল্যাটফর্মের নিচে এসেছে তাদের গান পরিবেশন করতে তখন কি মনে হয় কখনো কি দুঃখ হয় যে ইস আমি ওদের বয়সে থাকতে গান ফ্যাসিলিটি পাইনি আই অ্যাচিভড আমি ছোটবেলায় আমি ন্যাশনাল গোল্ড মেডেলিস্ট অসুবিধা নাই কিন্তু ঘটনা যেটা হচ্ছে যে আমার যেটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে আমি অনেকগুলো প্রোগ্রামে আমি চারটা মানে রিয়েলিটি শো মেন যাস ছিলাম আবার আরও কিছু ইয়ে যাস ছিলাম ট্রেনার ছিলাম ফার্স্ট ক্লোজ আপে ট্রেনার ছিলাম যাই হোক তো আমার একটা জিনিস যেটা মনে হয়েছে যেটার জন্য আমি এই একাডেমিটা করেছি ইভারটিভ একাডেমি অফ মিউজিক আমি অনেক ইনস্টিটিউশনের ট্রেনার হিসেবে কাজ করি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অনেক ট্যালেন্টেড সত্যি হ্যাঁ অনেক ট্যালেন্টেড বাট ওদের প্রফেশনাল ট্রেনিং দরকার যেমন একটা সিঙ্গার যদি আসে ওর অ্যানালাইসিসমেন্ট যেভাবে হয় একটা গানের যত অ্যানালাইসিসমেন্ট আছে কোন কথায় কী এক্সপ্রেশন হবে ব্রেথিং কীভাবে হবে ডেলিভারিটা কীভাবে হবে মিউজিকের সাথে সুরে গাওয়া যায় কীভাবে ইনভলভমেন্ট কী জিনিস কীভাবে মাইক্রোফোন ধরতে হবে মাইক্রোফোন কোন মাইক্রোফোনে কীভাবে গেতে হবে ডাইনামিক মাইক্রোফোন কী কোন ড্যান্সার মাইক্রোফোন কী স্টেজ মনিটরিং সিস্টেম কী এই যে প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রত্যেকটা বাচ্চা আমাদের বিশ হাজার কন্টেস্টেন্ট আসে বিভিন্ন রিয়েলিটি শোতে ওখান থেকে আমাদের দুইশো জনকে রাখতে কষ্ট হয় এর কারণটা একটাই খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে সবাই শিখছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে কিন্তু প্রফেশনাল ট্রেনিংটা নাই সরগাম বুঝে ট্রেন মানে গাওয়ার বিষয়গুলো তো স্টাফ ফেডারেশন ইন্ডিয়ার ক্লাসিক্যাল মিউজিক রাইটিং রিডিং প্রসেস প্রপার এই জিনিসটার বিরুদ্ধে একটা ইয়ে আমার কাছে ওইটাই কষ্ট হয় এত স্বপ্ন নিয়ে আসে বাচ্চারা প্রত্যেকটা বাচ্চাদের সাথে বাবা মার স্বপ্ন থাকে হ্যাঁ কোন গ্রাম থেকে এত কষ্ট করে আসে সারা দিন রাত শুটিংয়ের মধ্যে আছে কিন্তু অ্যাচিভ করতে যখন পারে না ওদের জন্য খুব কষ্ট হয় অনেস্টলি বলা যারা চলে গেছে বিভিন্ন রিয়েলিটি শোতে আমার কষ্ট তাদের জন্য বেশি তো আমি মনে করি যে সেখান থেকে একটা শিক্ষা যে এই ছেলে মেয়েদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম করা উচিত তো ইব্রাটিভ একাডেমি মিউজিক আশা করি এই কথা শোনার পর সবাই মানে যারা আসলে প্রিপারেশন নিচ্ছে যে সামনে কো
ভালো করলে স্কলারশিপ আছে এইসব আর কি বাহ খুব মানে সুবর্ণ একটি সুযোগ আছে লোভনীয় একটি সুযোগ আছে ও ওয়েল এবার আমরা আইটি গেমস খেলবো আর তা হচ্ছে ট্রু অর ফলস ওকে আমি আপনার ব্যাপারে কিছু কথা বলবো যেটা সত্যি সেটাকে আপনি সত্যি বলবেন যেটা মিথ্যা সেটা মিথ্যা ঠিক আছে পুরস্কারটা আমি পরে নিয়ে যাব অবশ্যই অনেকে বলেন আপনি নাকি অনেক মুদি এটা কি সত্যি না আপনি নাকি অনেক দেরি করে ঘুমাতে যান এবং দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন not actually ওকে বাসা অখন্ড অবসর কাটাতে আপনি নাকি রান্না করেন সেটা আমরা শুনেছি ইতিমধ্যে এবং সেটা নাকি একা একাই খান কারোর সাথে শেয়ার করেন না 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 সবাইকে দিয়ে খাই আচ্ছা গানের মানুষরা সবাই আসলে বৃষ্টি কম বেশি পছন্দই করে তবে আমি শুনেছি আপনি নাকি বৃষ্টি হলেই গুনগুন করে গান গাওয়া শুরু করে দেন এটা কি সত্যি ওকে সাতার জানেন না বলে আপনি নাকি নদীপথ এরিয়ে বিমানে বেশি ভ্রমণ আসলে তাই ওকে সুযোগ পেলে আপনি নাকি লং ড্রাইভে চলে যান এবং আপনার যে একটা তারকা খ্যাতি আছে তা ব্যবহার করে আপনি টোল দাওয়া থেকে এরিয়ে যান না না হতেই পারে না আচ্ছা আপনি নাকি সব সময় বন্ধুর জন্মদিনে গিফট ছাড়াই হাজির হন এবং তোর গিফট বাকি থাকলো এই কথা বলে আপনি খেয়ে চলে আসেন এত বড় এটা হতেই পারে না আচ্ছা আমি বরং যা আগে থেকে বলি কি নিবে আচ্ছা বাহ যেহেতু আপনি রাজশাহীর মানুষ তার জন্য আমি চাই যে আপনি আপনার আঞ্চলিক ভাষায় আমাদের যে দর্শকরা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন তাদেরকে আপনি ঈদের জন্য একটি ছোট্ট খুদে বার্তা দিয়ে দিন আমার জন্য দোয়া করবেন ভাই বুঝে নেন আমার বাংলাদেশি মানুষ সাধারণ মানুষ আর করোনা ভাইরাস তো আপনার একটু সাবধানে থাকেন আর মিক্সড আপ হয়ে গেছে এনিওয়েজ আমার সবার জন্য দোয়া করেন বাহ খুব সুন্দরভাবে আপনি আপনার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেন যদিও আপনি নির্দ্বিধায় নিজেই স্বীকার করে নিলেন যে আপনি কিছুটা মিক্স করে ফেলেছেন তবে আমি আপনার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে না পারলে আমি কাছাকাছি একটা জায়গার অর্থাৎ রাজশাহীর ভাষায় আমি কথা বলতে পারি আমি সেই ভাষায় কথা বলবো আপনাকে একটা ছোট্ট অনুরোধ আমার রাখতেই হবে আপনার আজকে তবে তার আগে আমি দর্শকদের থেকে একটু বিদায় নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কিট প্রেজেন্স সেলিব্রিটি আড্ডা এবং আমার সাথে আজকে আড্ডায় যোগ দিয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় ইব্রাট টিপু কথায় কথায় গানে গানে আসলে আমাদের সময় কখন শেষ হয়ে গিয়েছে আমি টেরই পাইনি তবে এই মুহূর্তে আপনাদের থেকে বিদায় নিতেই হবে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে সবাই পরিবারের সাথে ঈদ উদযাপন করুন দর্শকদের থেকে তো আমি বিদায় নিয়ে নিলাম তবে আপনাকে আমি ছাড়ছি না এখন আমাকে আপনার একটি ফোক গান গাইয়ে শোনাতে হবে এবং এই গান শুনতে শুনতে আমরা বাসায় যাচ্ছি অরণ্য জঙ্গল আর মাঝে মানে আছে ঘর অরণ্য জঙ্গল আর মাঝে আমার এখন ভায়ো নাই বান্ধব নাই মোর কে লইব খবর বন্ধু তোর লাই গারে বন্ধু তোর লাই গারে আমার তনু জর মনে লয় সারিয়া যাইত তুই আবার ঘর ফ্লোরিডা থেকে আমদানিকৃত তাজা কমলা লেবুর স্বাদে ভরা ড্যানিশ ফ্লোরিডা অরেঞ্জ বিস্কুট